Жінка у жовтому жилеті, яка стала інтернет-зіркою. Асфальт укладальниця Катя так емоційно змалювала журналістам стан Дніпропетровських доріг, що її полум'яна промова миттєво привернула увагу. Катя розповіла все, як воно є насправді – народною мовою, без купюр. Відтоді в її житті сталися кардинальні зміни. Хоча дороги, як ремонтувала по-радянське, так і ремонтує. Помялся. Якщо б йому дали, звісно, за... застить, то воно б не помялося. Та раз. Во-вторых, воно недоділене. Два долбови, яких тільки що теж сказали, що в них машина розлетілася, вони поламалися із-за оцих ям. І тепер вони дзвонять, хай прийдуть, подивляться, як його ложуть. Ми зараз в асфальті, там добавки такі, що, по-моєму, де не ложили, вони ще до сих пор лежать той асфальт, і ніхто не жалувався. Асфальту укладницю Катю для сюжету про стан Дніпропетровських доріг журналісти 9 каналу відшукали випадково. В новинах використали кілька фрагментів інтерв'ю, а повну версію виклали в інтернет. Вже за кілька днів ролик із гостроязикою комунальницею переглянули 100 тисяч людей, а її саму вже як експерта запросили на телеефір. Женщину, яка ну, абсолютно случайно стала воплощенням дорожних служб, От, женщину, яка от це вона, а... Это Екатерина Ткаченко, это она работает лично на улице, в грязь, в снег, в дождь, в любую погоду. Подякували за работу и даже подарували троянды. Роботодавці асфальтоукладниці пішли ще далі. Запросили на урочистий прийом і навіть нагородили відзнакою за благоустрій рідного міста. Сьогодні Екатерина Вікторовна стала на всю Україну. Вот э, таким символом э, работника жилища коммунальной службы. Наверное, многие видели, это благодаря самоотверженной работе. И самое первое, что сказала правду, то, что думает и то, что необходимо говорить. Честно сказать, орден, ну, чем квартиру дали, чем орден. Орден мені? Что я с тем орденом? Асфальт Катерина кидает и в день, и в ночи. И так уже пять лет. Я бы хотела, чтобы вы взяли лопатку и попробовали. Легко или не легко? За перепрацювання доплачують і виходить 2,5 тисячі гривень на місяць. Когда-то хотілося уйти, але начальник сказав, що, по-моєму, я тут як рождена, так що нікуди не дінеся. Тепер Катерина – місцева знаменитість. Її впізнають і перегожі, і водії. Знають, особливо молодіж ті, що по інтернету шарять. Фотографіруються. Але лірика тільки після роботи. Фам Еманціпе Катерина – бригадир. Керує десятьма підлеглими. Серед них і її старша донька. Ось ця симпатична білявка. Дома вона хороша, я на роботі строгая зі всіми, як і зі мною теж. Вдома у Гуртожицькій 14-метровій кімнаті на Катерину чекають ще двоє дітей – Яна і Сашко. Хлопчик малює каток, мріє бути як мама. А от у самої Катерини мрій немає. У мене мрії і не було. Работала везде. Я вышла замуж еще, по сути, в 10 классе. У меня так какая-то судьба сложилась. Родители бросили. 40-летняя асфальтоукладница пишается лишь своими детьми, а еще латками на Днепропетровских дорогах. Наталка Песня, Михаил Откач, Михаил Водоп'янов, ТВАЙ.